Welcome to episode 2 of our Transylvanian adventure. Last time we explored the stunning villages of Biertan and Kopshamare, and now it's time to venture further into the region. We explore the back roads for a bit and discover some hidden villages. We also go on a little hike and race the local sheepdogs. All this activity has left us feeling pretty hungry, so even this herd of cows cannot stop us from reaching our next destination, the tranquil village of Almavi. Here we're delighted to enjoy a delicious lunch graciously prepared by our friends at the Almavia guest house. After savoring the delicious local cuisine, we hit the road again, and as we drive, we are greeted by the majestic Transylvanian Alps, and their snow-capped peaks in the distance. Amidst the idyllic landscape, we arrive at the Villa Abatis Equestrian Center in the village of Aposh. We meet Bianca, preparing for a ride, who tells us about the horseback tours for travelers exploring the countryside of Transylvania. Cele mai bun luni pentru tururile astea pe care le facem noi de câteva zile sunt totuși mai, poate să fie și aprilie, dar mai iunie sunt foarte bune și septembrie, octombrie. În iunie și august e prea cald și pentru, și pentru călăreți. Da, lucrăm cu maxim șase, maxim șase călăreți pentru că uh, e mult mai plăcut pentru toată lumea. Atunci toată lumea uh, se aude, ghidul, orice explică ghidul poate auzi oricine, dacă sunt prea mulți după aia e destul de greu. Uh, iarăși e mult mai plăcut uh, pentru că grupurile sunt private, sunt grupuri private, toată lumea se cunoaște și atunci faptul că nu pui călăresc cu diferite experiențe sau nivel diferit e mult mai plăcut, toată lumea se cunoaște și de știu la ce să se aștepte, știu cât de bun călăreț sunt și se merge în același ritm uh, și de asta am decis că șase e un număr bun. 6 plus 2 ghizi, 8. Da, e, e partea asta că e încă totul deschis și ai acces peste tot și mergi 3 ore prin pădure, ieși, um, urci, cobor și nu te întâlnești poate cu un cioban, cu oile și cam atât. Nu, noi nu trecem pe drumuri, uh, ți-am doar cât intri în sat sau da, se mai întâmplă poate între apă și alma, într-adevăr că trebuie să traversezi drumul. Da, atât. În rest, totul e pe pădure și asta e încă. Nu trebuie să deschizi porți, să închizi porți. Ah, ok, deci libertatea. Da, da, da. As they ride into the distance, we glance at the time and realize that it's getting late, prompting us to make our way back to our accommodation in the village of Rikish. However, on our way back to the car, we stumble upon a charming traditional roof tile workshop. Built by the Momentum Association in 2013, it aims to reintroduce traditional roofing techniques into the Transylvanian villages and revive a dying craft that can only be passed down from generation to generation. We finally arrive in the village of Rikish where our accommodation for the night awaits. But first we go to visit the fortified church. It was originally a monastery of the Cistercian order but the monks were driven out by the villagers during the Reformation. While the decorations in these churches tend to be more restrained, this one stands out with its unique Baroque altar made of sculpted wood built in 1775. The coat of arms of the village is also particularly elegant, showing a heron stepping gracefully through an infinite lake, guided by Venus under a red sky. A reminder that before the village was built, the area used to be a wild swamp. After a short tour of the church, we head to our accommodation for the night. It's time to rest and prepare for another exciting day of adventure in Transylvania. Join us on our next episode, where we will head to Sigishwara, one of the few fortified medieval citadels in Europe that is still inhabited. See you soon!